ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் அ லைன் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஜாயினிங் ஃபைவ் கமா ஒன் அண்ட் பி வேர் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் ஃபோர் கமா டூ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்ம ஸ்லோப் வாட் இஸ் அ ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் அ ஸ்லோப் ஆஃப் அ லைன் பர்பண்டிகுலர் டு த லைன் ஜாயினிங் ஏவும் பியும் ஜாயின் பண்ணுற ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அதில் அதாவது டூ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் கொடுக்கல அதுக்கு தான் என்ன சொல்லிட்டாங்க வேர் பி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த செக்மெண்ட் இந்த ரெண்டுத்தையோட மிட் பாயிண்ட் தான் பி அப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது நீங்க பாருங்க ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க ஃபோர் கமா டூ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபோர்னு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் ஏ பின்னு கூட எடுத்துக்கிறேன் இல்லை ஏ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை வந்து சி பிசின்னு எடுத்துக்கலாம் பிசின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ற மிட் பாயிண்ட் தான் வந்து பின்னு சொல்லிட்டாங்க அது தெரியாது கொடுக்கல அப்போ நம்ம இந்த இதோட மிட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மிட் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ஏ ஃபைவ் கமா ஒன் இது ரெண்டுத்தோட நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கொஷனில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற வேர்ட் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிசிக்கு நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா தான் பிங்கிற பாயிண்ட்டே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இந்த பின்னு எடுத்திருக்கேன் பிசின்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ லெட் பி வந்து ஃபோர் கமா டூ சி வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் ஸோ நான் வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ தான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ அந்த ப்ளஸும் மைனஸ் சேரும் போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் டேரெக்டாக போட்டுக்கிறேன் கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ சரிங்களா அடுத்து எப்பவுமே பிராக்கெட் தான் போடணும் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது கோஆர்டினேட் ஓகேவா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ வரும் மைனஸ் டூ பை டூ கம்மா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ் பை டூ சரிங்களா இப்போ கேன்சலேஷன் டூ ஒன் சார் டூ ஒன் சார் டூ ஒன் சார் டூ த்ரீ சார் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு மைனஸ் ஒன் கம்மா த்ரீ ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி தான் எனது பி ஸோ பி வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மைனஸ் ஒன் கம்மா த்ரீ கொஷனில் சொல்லிட்டாங்க இதோட மிட் பாயிண்ட் வந்து பி பாயிண்ட்னு அதனால் நான் இங்கே பின் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா ஸ்லோப் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா ஸ்லோப் ஃபார்முலா வந்து ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் சரிங்களா ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸை விட்டுறக்கூடாது அடுத்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் சரிங்களா அடுத்து த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ பை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு சேம் சைன் எழுதணும் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் அதாவது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போது எம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கொஷனில் நான் என்ன வேர்டு நோட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் வாட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் அ லைன் பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைனலாக வந்து அதை மைனஸ் ஒன் பை எம்ன்னு மாற்றணும் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா இது வந்து பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் இதுவே வந்து கொஷனில் பேரலல் ஸ்லோப் அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியே விட்டுடலாம் இதுதான் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னாலே மைனஸ் ஒன் பை எம்க்கு இதை மாற்றணும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை மைனஸ் ஒன் பை எம் இருக்க இடத்துல
இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் அதுதான் ஆன்சர் ஆப்போசிட் சைன் எழுதணும் ஏன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல அப்போ அந்த மைனஸும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் வந்து த்ரீன்னு கிடச்சது வைங்களேன் பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் என்ன வரும்னா இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை த்ரீ இதோட ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் இதுவே உங்களுக்கு ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிற ஸ்லோப் கிடச்சிதுன்னா இதோட பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் எப்படி மாறும்னா இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஆப்போசிட் சைன் எழுதிக்கோங்க புரியுதுங்களா இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அந்த கொஸ்டினில் வந்து பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுவே பேரலல் ஃபைன் த பேரலல் டு த லைன் ஜாயினிங்னா ஒன்றும் இல்லை இதே தான் ஆன்சர் அப்படியே விட்டுடலாம் பேரலெல்லாம் பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சம் எப்பவுமே மகப் பண்ணாதீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்